ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാറാണ് നിങ്ങളുടെ ബയോളജി ഫാക്കൽറ്റി ആണ് കുറച്ച് കോൺടാക്ട് വീഡിയോകൾ സാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായി ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫാർമറായി നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് ഒരു ഫാർമറിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ വേണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആസ് എ ഫാർമർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഒരു കൃഷി വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫാർമർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് സെറ്റാവും സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസിന്റെ മൂന്ന് രണ്ട രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് സോവിങ് ഓഫ് ദ സീഡ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കോണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആഡിങ് മാനുവർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസ് ആഡിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ സോയിൽ മണ്ണില് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെടി വളർന്ന് വലുതാവണമെങ്കിൽ ആ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടണം ഒരു പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചെടിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സോയിലും ഒരുപോലെയല്ല ഓരോ നാട്ടിലെ മണ്ണും ഓരോ തരമാണ് ഓരോ പറമ്പിലെ മണ്ണും ഓരോ തരമാണ് ആ മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ന്യൂട്രിയൻസ് അധികമുണ്ടാവും ചില ന്യൂട്രിയൻസ് ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കൃത്യമായി മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായി ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ കർഷകന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മണ്ണ് പരിശോധിക്കുക എന്ത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണോ കുറവുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൊല്യൂഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ന്യൂട്രിയൻ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഫാർമർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സോയിലിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് അളവ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് മാനുവർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ മാനുവർ ജൈവ വളമാണ് ഓർഗാനിക് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം സോ ഓരോന്നും പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാനുവറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാനുവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ പീൽസ് അത് ഓർഗാനിക് പ്യുവർലി ഓർഗാനിക് ആയിരിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പ്യുവർലി ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് മാനുവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഫാർമർ ദെൻ ദർ ഫാം ലാൻഡ്സ് അത് ഫീൽഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം വേറെസ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് it is inorganic it's not organic it is inorganic inorganic salt or we can say fertilizers are chemicals which are made in factories this, this is the difference between manure and fertilizer fertilizer farmer need to purchase like uh, they are not producing it they need to purchase fertilizers are manufactured in the factories they are inorganic salt this is very important okay fertilizer nu parayunnathu chemical aanu and it is inorganic salt inorganic salt aanu So, we have a picture of this picture. Here in this picture, you can see manure as well as fertilizer. And this is a major difference between manure and fertilizer. Okay? Clear? Both enhances soil nutrients. Okay? Both enhances soil nutrients. That is the main point. Okay? Then, manure, I told you, it's prepared from the decomposition of plant and animal waste. Plant and animal waste, that is organic. So, organic waste is prepared by manure. Farmer dump plant and animal waste in a pit to prepare manure. So very simple procedure. What farmer will be doing? He will be preparing a pit. If you have a pit, you have to put it in the pit. Vegetable waste, plant waste. Okay? Then animal waste, animal excreta, cow dung. That can be dumped. And ultimately, uh, compost will be produced and this manure is produced. Okay? A manure produce a pit, a manure and the pit. യൂസ് ചെയ്യും അഗ്രികൾച്ചറിൽ സോയിലിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനുവർ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് വേർ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ ഇൻഓർഗാനിക് സോൾട്ട് ഓർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ഫാക്ടറി ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ
for proper functioning of the proper life functioning of the plant these nutrients are very essential for proper growth and development of plants these nutrients are essential so it is the responsibility of farmer to make sure that plants are getting these essential nutrients if not definitely the farmer need to supply additional nutrient to the soil okay appo nirbandhamaya or farmer chindikanda karyam idakka kittunnundu ennallathu orappu varuthendadana then what is the process of making manure so process of making manure is definitely the process is called composting definitely i know you all guys know this composting so composting is the process of producing manure vallam undakuga jaiva vallam undakuna prakriyana composting anna paraya for that purpose what we need to do first of all we need to dig a pit okay in a pit of pit for making manure plant waste like dry leaves is added to the bottom layer okay bottom in the sense the adil etto adil bottom layer plant waste are dry leaves onangi ellagalakku nammal idutu after that the next layer is animal waste and over that plant waste like straw vicol okay nammada pullile vicol add cheyunu adinte mugalile kitchen waste is added okay then due to decomposition definitely these organic material undergo decomposition so some bacteria will help in this process microorganism help in the process of decomposition so this organic material organic waste will decompose and the waste is broken down into particles and the waste the organic waste is then converted to manure okay manure right maaruana so in order to speed up this process okay composting process actually generally it is a slow process okay the decomposition process or composting process is generally slow so in order to make the slow process speed your process speed kootan vendi what we need to do is just farmer i told you we are farmers so what we need to do we need to add earthworm and red worm to this compost pit so your your process speed up cheyan vendi nammal endu cheyanam nammal red worm alleng earthworm ine nammade pit il ikittu koduka and then this composting process is called vermi composting appo the vermi composting ay okay the addition of worms speed up the process of composting so composting process is enhanced or composting process is speed up accelerated okay using the adi, uh, using the worms so then it is called vermi composting apo enna oru vermi composting ay idu so what are the advantages of manure the first advantage of manure is that it enhances water retention of the soil apo manninde water retention water holding capacity improve yan up to a certain extent manure will be helping then manure has great capacity to hold water it help in exchange of gases and thereby microbes can grow okay some essential microbes uh, soil uh, nutrients fix cheyna essential microbes gal undu kore essential ait avashyulla microbes inde valarchek adu sahayikunu manure increases number of friendly microbes okay the major advantage is that it improve soil texture soil color humus the improve yan uh, help cheyum manure then what are the or what is the limitation of manure endana disadvantage manure ennu parayunnathu i told it is organic so it lacks some essential nutrient like npk npk ennu paranjal n ennu paranjal nitrogen p is phosphorus and k is potassium npk so npk polulla plantin avashyamulla essential nutrients nitrogen phosphorus potassium so which are a must required for proper growth and development of plants so in manure these things are lacking in fertilizer it is abundant it plenty but here in case of manure here we don't have these kind of essential nutrients so it is a limitation of manure moving on to the next slide fertilizer fertilizer fertilizers are inorganic salt i told you it's inorganic salt means chemicals and they are made in factory so manure is made in farmland field but fertilizers are made in factory so they are rich in specific nutrient npk nitrogen phosphorus potassium where in manure it is lacking then examples of fertilizer and they are urea potash and npk super phosphate ammonium sulfate these are examples for examples for fertilizers okay fine 
then what are the limitations of fertilizer fertilizer you know if you add fertilizer plant growth will be faster okay faster yield will be produced but you know these are chemical plant in the growth is good and good in the same way but the problem is these are chemicals that's why there are problems fertilizers reduce fertility of the soil so more fertilizers are added means fertilize uh, fertility of the soil will be reduced they are chemical which when added to soil hamper the quality of the soil so this is chemical i told you these are chemical so if you add these fertilizer in the soil the natural fertility of the soil will get reduced natural fertility nashtapettu po and also soil lo oru vaadu useful microorganisms oil microorganisms und and if you add this fertilizer those microorganisms uh, are harmed okay and also you know this is chemical so rain will come uh, the water will carry this chemical to nearby water bodies totadathulla water body le varum and if you and uh, all life forms uh, which are depending on that particular water body will be affected so problems will arise in multiple zones so this is all regarding this particular stuff i hope you guys understood the concept so ningalku krithyamayi karyangal pidigitti endu thanne karudunu appo nammal adutha agriculture step umayi adutha class il kaanam appo ningalku class ishtapettittengil ningal thirchayum ningada suruthukalilekku vettikya ഇത് പോലെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലാളി ബെല്ലൈക്കാൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ മക്കളെ അതുവരേക്കും ബൈ സ്